quoi Karim de la chaîne Ragnarok. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci, celui-là Alors, bon, écoutez, je suis en train de regarder ce qui se passe comme tout le monde. J'ai eu le plaisir euh, ce week-end de parler avec Florian Philippot de ce qu'on appelle la motion de censure partisane, qui, je crois, est certainement l'ultime porte de sortie qu'il nous reste. Donc, j'envoie un message clair et sans détour au LR, qui, je crois, jusqu'à maintenant, se sont illustrés dans le euh, « je te fournis des votants euh, si tu en as besoin après la virgule ». Voilà, qu'est-ce qu'il te faut Arrêtez un petit peu, sortez de ce, de ce bayrouisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Vraiment, restons euh, dignes, restons français. Vous avez eu de vaines promesses. On les connaît, les promesses d'un Bruno Le Maire, qui, d'ailleurs, je tiens à vous le rappeler, devait mettre l'économie russe à genoux. On n'a jamais vu une, une, une économie se porter aussi bien. Donc, il faudrait vraiment faire des promesses comme ça, des promesses dans l'autre sens aux Français. Je vais casser vos comptes PEL. Je vais... Aidez-nous, aidez-nous, monsieur, monsieur le maire. Donc, si c'est lui qui vous a promis un petit billet, des tickets resto, euh, des chèques vacances, oubliez l'idée. Hein. Il n'y aura jamais rien de ce monsieur. Faut, faut... Ça, vient, ça, ça vient des LREM. C'est à partir de là. Et alors, on, on a cru comprendre, hein, parce qu'il commence à en parler sans, sans vraiment... Euh, il ne fanfaronne pas trop, mais les LR ont peur de disparaître s'il y a dissolution. Mais sincèrement... Comment vous êtes-vous illustré jusqu'à maintenant dans le paysage politique Soyons clairs. Et c'est pas sans aucun mépris, je ne suis que, que, que très peu politisé au final, et ça, ça se voit, je ne connais pas grand-chose aux politique. Par contre, je vais à l'essentiel. Et quand je vois qu'en ce moment, il bah, y a quelque chose qui s'organise par le biais du groupe Lyot, cette motion de censure transpartisane, je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Alors ils vont te dire sur BFM, alors ils retournent la veste toutes les 5 minutes. Hein. Moi, je regarde des chroniqueurs aussi, ou des, des, des journalistes, tu sais, de, de, de CNews. Il y en a un petit jeune, là, on dirait qu'il a 15 ans, il disait, oh là, très peu de chances que ça aboutisse. Puis là, il voit que le vent tourne, ah, il y a peut-être des chances. Ah, oui, il est possible que ça passe. Il est possible que ce, 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 ce grand bateau qui prenait feu depuis bien longtemps finisse par le fond. Hein, LREM, c'est terminé. Ça, à mon avis, c'est fini. Qui a envie de voir perdurer un Dupont moretti Un Véran pas capable de commander des masques qui nous ont fait peur, nous ont soufflé, soufflé le chaud et le froid Qui c'est qui a envie de voir un Dussopt encore On en a marre de ces gens-là. Il faut destituer ce parti une bonne fois pour toutes, qu'il n'ait plus la main mise sur notre pays, qu'ils arrêtent de vendre en pièces détachées notre pays à des pays étrangers, que ça cesse tout ça, et que nous retrouvions notre souveraineté. J'y crois, moi. Je crois qu'il faut mettre la pression à ces gens-là. Il faut absolument que ça passe et que Micron dégage une bonne fois pour toutes. On en a marre de ces gens-là. Donc ne croyez pas à leurs vaines promesses. Profitez de cette occasion pour briller une bonne fois pour toutes et l'air. Et euh, voilà, de, vous, euh, de vous inscrire dans l'histoire de ce pays, faire quelque chose de beau, sortir par le haut. C'est ça qu'on qu attend de vous. Et je tiens à rappeler que le pays nous appartient. Il n'est pas à vous. Vous êtes à notre service. Le peuple est majoritairement opposé à toutes ces lois scélérates qu'a fait passer Macron jusqu'à maintenant. Le, le, je crois que vous avez fait assez de mal comme ça. Je ne parle pas de tout le, le covidisme que vous avez mis en place, de toute la soupe que vous avez servi à l'UE, de tout ce qu'on voit aujourd'hui dans des pays qui ne nous concernent même pas. Nous sommes avant tout français et nous ne voulons plus de vos lois scélérates. Il faut que ça soit dit haut et fort, que ce soit entendu. Je crois qu'aujourd'hui peut être un grand jour et que quoi qu'il en soit, de toute façon, les Français ne lâcheront plus maintenant. C'était la loi dégueulasse de trop. Voilà, courage à tous, vive la France et à bientôt.